ஸோ எந்த ஸ்டேஜில் நார்மலாக ஒரு லங் கேன்சர்னால் பாதிக்கப்படுறவங்க எந்த ஸ்டேஜில் உங்ககிட்ட வராங்க பட் அவங்க எந்த ஸ்டேஜில் வந்தால் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஜென்ரலாக இப்போ வந்து ப்ரெசண்டாக இந்தியாவில் வந்து வர்றது வந்து ஸ்டேஜ் ரெண்டு இல்லை மூணில் தான் வராங்க ஸ்டேஜ் ரெண்டு மூணில் வரும்போது நமக்கு வந்து அந்த க்யூர் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வி கே நாட் க்யூர் தம் பட் அதுவே வந்து முன்னே பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் படிக்கும் போதெல்லாம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் வந்து டென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம க்யூர் பண்ண முடிஞ்சது இப்போ வந்து செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் ஈவன் ஸ்டேஜ் த்ரீ கேன்சர்ஸ் கேன் பி க்யூர்ட் ஆனால் என்னென்னா நம்ம எல்லா மொடாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் சர்ஜரி தேவைப்படலாம் கீமோ தேவைப்படலாம் ரேடியேஷன் தேவைப்படலாம் இம்யூனோ தெரப்பி டாங் எல்லாமே தேவைப்படலாம் ஸோ இது ஜென்ரலி த டோட்டல் கோர்ஸ் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் இட்ஸ் வில் டேக் ஒன் இயர் ஃபார் டாக்டர் கோவிட் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கோவிட்க்கும் லங் கேன்சருக்கும் ரிலேட்டபிள் இருக்கா ஏன்னா கோவிட்ல வந்து நிறைய ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அந்த செகண்ட் வேவ்ல அதிக அளவில் இருந்துச்சு அதனால நிறைய உயிர் பலிகள்லாம் கூட ஏற்பட்டுச்சு ஸோ இதுக்கான ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கா கோவிட்னால லங் கேன்சர் வந்து வராதுமா கோவிடுக்கும் லங் கேன்சருக்கும் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் அ காசிட்டிவ் ஃபேக்டர் அதாவது ரீசன் கிடையாது ஆனால் கோவிட் டைமில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா எங்கள் எங்கள் எஸ்பெஷலி எங்களோட இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நிறைய பேர் கோவிட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நிமோனியா இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு அந்த சிடி ஸ்கேனோட எங்களோட வந்தாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஆரம்ப நிறம நிறம லங் கேன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அது கோவினால் கிடையாது அவங்க கோவினால் சிடி ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த சிடி ஸ்கேனால் நாங்கள் ஆரம்ப நிறம லங் கேன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் வந்து சில பேருக்கு வந்து அது கெடுதல் பண்ணாலும் நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்ணியிருக்குங்கிறது என்னுடைய ஒரு கருத்து இந்த கோவிட் டைமில் வந்து மக்களுக்கு ஒரு வியப்பு வந்துருச்சு என்னென்னா ஏர்லி லங் கேன்சர் வந்து ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு வந்து சிடி ஸ்கேன் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆயிருக்கு இப்போது அதே மாதிரி டாக்டர் நிறைய பேர் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து லங் கேன்சர் வரும் அப்படிங்கிற அந்த அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து அதிக அளவில் இருக்காது ஸோ நார்மலாக அவங்க ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க எந்த ஏஜில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலையும் சரி இல்லை கவர்மெண்ட் மூலியமாகவும் சரி இந்த ஸ்க்ரீனிங் அப்படிங்கிறது எங்கெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்களேன் இல்லை இது வந்து நேஷ்னல் லங் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் ட்ரையல்னே ஒரு ட்ரையல் இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா உலக ரீதியாக யாரெல்லாம் பதினஞ்சு வருஷம் ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபது சிகரெட் பிடிச்சிருக்காங்களோ 15 years continuously, 20 secrets per day. If you are smoking, you can get a wipe on the lung cancer. 80 to 90% they can get it. So, these people are definitely going to start smoking. Suppose I start smoking at the age of 15 years. So, you can get a wipe on the lung cancer. So, you can get a wipe on the first time CT scan. If you do it, you can get a wipe on the lung cancer. If you do it, you can get a wipe on the lung cancer. If you do it, you can get a wipe on the lung cancer. So, you can get a wipe. நார்மலாகவே இருந்ததுனா அதுக்கப்புறம் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் அவங்களுடைய ரெகுலர் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோட்டோக்கால் இது வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் நம்ம கவர்மெண்ட்லேயும் சரி மற்ற இடத்துலையும் சரி ஸ்ட்ராங்காலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை யாரெல்லாம் மக்கள்லாம் அவேராக இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் பண்ணிப்பாங்க பட் இப்போ ஆமாம் செல்ஃப் அவேர்னஸ் தான் பட் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு நிறைய பேர் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய பேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போது நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் நான் வந்து ஸ்மோக் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து விட்டுட்டேன் இப்போ நான் பண்ணுறது இல்லை ஐ குவிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கும் இந்த லங் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அவங்களும் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஆமாம் இப்போ வந்து ஸ்மோக்கிங் வந்து நான் இன்றைக்கி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இன்னிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு வந்து நான் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு வந்து நான் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிவிட்டு எந்த ஒரு இமே இஷ்யூஸுமே இல்லைன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுற ரோல் கிடையாது அதாவது என்றைக்கு சிகரெட்டை நான் விட்டுருமோ அன்னிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழித்து நீ வந்து சிடி ஸ்கேன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ ஃபியூ யூ இந்த டே யூ ஸ்டாப் ஃப்ரம் தட் டைம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் யூ ஆர் அட் ரிஸ்க் ஃபார் கெட்டிங் லங் கேன்சர் ஸோ அதே மாதிரி இந்த லங் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபோரில் வந்து காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு அந்த சதவீதம் அப்படிங்கிறது ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் இருபது சதவீதம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ மீதி எண்பது சதவீதம் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு கம்மி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ வந்து ஜென்ரலாக ஸ்டேஜ் ஃபோர்
மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த நுரையீரல் ஃபுல் ரெஸ்பிரேட்டரிக்கான அந்த ப்ராசஸையும் எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அவங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரியில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விண்ணபர் விசை சதுரி ஃபல்லாங்குன்னா அது வந்து ஒரு லோபுன்னு சொல்லுவோம் அந்த லோப் வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஃபங்க்ஷன் அதை வந்து கொடுக்கும் நம்ம உடம்பில் ஸோ நம்ம வந்து அந்த சதுரி முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதோட லங்கு இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த லங்குடைய ஃபங்க்ஷன் இருக்காது இப்போ நம்ம உடம்ப எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்ப டோன் பண்ணி ஏற்றுறோமோ அதே மாதிரி தான் நுரையீரலுமே ஸோ நீங்கள் சர்ஜரிலாம் முடிச்சுட்டு நல்லா மூச்சு பயிற்சி மூச்சு இழுத்து விட்டு மூச்சு இழுத்து விட்டு நல்லா ரெகுலராக பண்ணிங்கன்னா மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் அதே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த லங்கு வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ எப்படி நம்ம குடும்பத்தில் வந்து அஞ்சு பேர் உயிரோடு இருந்தாங்க இப்போ ஒருத்தர் 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 இல்லை மீதி நாலு பேர் இருக்காங்க அவங்க நாலு பேர் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நுரையீரலையுமே ஸோ ரிமைனிங் ஃபோர் லோப்ஸ் வில் சப்போர்ட் தி த ஒன் லோ விச் வி ஹவ் ரிமூவ் இட் ஸோ அதுதான் இதோடைய பேசிக் இது ஆனால் சர்ஜரி முடிச்ச பிறகு அந்த எக்ஸசைஸ் மூச்சு பயிற்சி வந்து எல்லா லங் கேன்சர் பேஷண்ட்மே பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது பொதுவாகவே இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பாதிப்பு இருக்கிற எல்லாருமே வந்து என்ன மாதிரியான பேசிக்கான எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம வந்து லங் கேன்சர் அப்படின்னு மட்டும் இதை வகைப்படுத்தாமல் பொதுவாகவே நார்மல் பீப்புள் எல்லாருமே இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை அவங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அது நுரையீரலுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து மூச்சு பயிற்சி எக்ஸசைஸ் தான் மெயினு செகண்ட் இஸ் வாக்கிங் வாக்கிங் வந்து நல்ல ஒரு லங்குக்கு வந்து நல்ல ஒரு என்ன சொல்ல வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனல் ரெசிஜுவல் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதை நல்லா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிங்கோ இல்லை ரன்னிங் கிடையாது மெயின் இஸ் வாக்கிங் செகண்ட் திங் வந்து அந்த டீப் ரெஸ்பிரேட்டரி எக்ஸசைஸ் மூச்சு நல்லா இழுத்து பிடிச்சி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மெதுவாக விடுறது திருப்பியும் இழுத்து பிடிச்சி மெதுவாக விடுறது அண்ட் யோகா இஸ் அ வெரி குட் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் லங் ஓகே அதே மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு எட்டு சிகரெட் ஏழு சிகரெட் இல்லை ஒரு ஒரு பேக் ஆஃப் சிகரெட் அப்படிலாம் பிடிக்கிறாங்க நம்ம கேட்கும்பொழுது அது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை டக்குன்னு அது ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது அது பண்ணுறதுக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் அவங்க நிறைய தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க பட் அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரியான லங் கேன்சர் மாதிரியான விஷயங்களில் கொண்டு போய் விடுது ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க டாக்டர் அவங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னா நம்ம வந்து இதை வந்து இந்த லங் கேன்சர் வந்து நம்ம வந்து டீப்பாக அவங்களுக்கு எடுத்து சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு புரியக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறைய ஸ்மோக்கர்ஸுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல போனால் they don't listen to us okay. adha unma actually self discipline ah avangala enna realize pandranga adha dhaan ena nerey vadi nama paathirukrom nama clinic la vandha na panna maten doctor vaanga adha appuram they continue to smoke it so adha dhaan main idu but youngsters nama enna solla viruporona even though it makes you fresh and makes you stronger mentally and physically but smoking should be ena kettingna completely stopped or it should be even banned அப்போ தான் வந்து லங் கேன்சர் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒழிக்க முடியும்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா லங் கேன்சருக்கு ஸ்மோக்கிங் மட்டும் கிடையாது ஏர் பொல்யூஷன் இருக்குது ஜெனட்டிக்கெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரிஸ்பெக்ட் டு ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங்கோட அதர் இஷ்யூஸ் என்ன இட் நாட் ஓன்லி காசஸ் லங் கேன்சர் இட் கேன் காஸ் ஹார்ட் அட்டாக் இட் கேன் காஸ் கேன்சர் ஆஃப் ஓரல் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் வாயின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து உணவு குழாய் சொல்லுவோம் அப்புறம் சர்விக்ஸ் சொல்லுவோம் நிறைய பேன் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்மோக்கிங்கோடைய அசார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி ஃபார் கேன்சர் இட் கேன் காஸ் தேர் ஆர் தேர் மோர் ஃபோன் ஃபார் கெட்டிங் Uh, other cancers, mm. heart disease. Mm. So mm. generally, mm. Vandhi, not only for lung cancer, even for other health issues, smoking should be completely stopped or at least banned. Okay, now we're talking about smoking. I'm going to talk about smoking. I'm going to talk about smoking. I'm going to talk about smoking. I'm going to quit smoking. But I'm going to talk about smoking. I'm going to talk about smoking. What do you prefer to do? There's a smoking rehabilitation program. Okay. That's why we go to a 3 to 6 months counseling session regularly. Hmm. Definitely, they can stop smoking. So, you can help them? Yes, definitely. டாக்டர் நம்ம வந்து சர்ஜரி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அட்வான்ஸ்டு சர்ஜரி அப்படிங்கும்பொழுது ரொபோட்டிக் சர்ஜரி பற்றியெல்லாம் சொன்னீங்க இந்த ரொபோட்டிக் சர்ஜரினா என்ன அது டாக்டர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்களா இல்லை ரொபோட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு ஏதாவது இருக்கா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ரொபோட்டிக் சர்ஜரினா டாக்டர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து சந்தேகம் இல்லை இது வந்து என்னென்னா சின்னதாக நுணுக்கமாக ஒரு நாலு கை மாதிரி வரும் ஸோ அந்த கை வந்து ரொம்ப எயிட் மில்லிமீட்டர
அந்த இரத்த குழாய் அந்த நரம்பு அந்த என்னென்ன ஆர்கன் நீங்கள் பார்க்க விருப்பப்படுறீங்களே எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத அட்ஜஸ்டன்ட் ஆர்கன்லாம் தொடர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓப்பன் சைஸ் எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ரூமில் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகணும்னா நடந்து போய் உள்ளே போகணும் இல்லையா இது வந்து அப்படி கிடையாது வெளியிலேருந்தே கை மட்டும் உள்ளே போய் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரது தான் ரொம்ப ஒட்டு இதில் பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து பேஷனுக்கு வழியே இருக்காது இப்படி வழியே இருந்தாலும் ரொம்ப கம்மி ரெகுலராக ஓப்பன் சைஜில் வந்து ஒரு தௌசண்ட் எம்எல் பிளட் லாஸ்னால் இதில் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் கூட வராது ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ நிறைய ஐரஸ் பேஷண்ட்லாம் இருப்பாங்க இருதய பிரச்சனை இல்லை மற்ற பிரச்சனை அவங்களாம் மயக்கம் கொடுக்குது ரொம்ப கஷ்டம் ரொபோட்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தொல்லை கொடுக்குறதுனால பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களுக்குலாம் இந்த சர்ஜரி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ ரொபோட்டஸ் கோட்டு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இது மூணு நாலாவது வந்துட்டு ரொபோட்டோட அடுத்த இது பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா காஸ்ட்டு காஸ்ட் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்ஜரியோட ரொபோட்டிக் சர்ஜரி காஸ்ட் வந்து கம்மி தான் ஏன்னா வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நாள் வந்து ரெண்டு நாளோ மூணோ நாள் தான் அதோட முக்கியமான விஷயம் ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரே வாரத்தில் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிடலாம் கீமோதெரப்பியாக இருந்தாலும் சரி ரேடியேஷன் இருந்தாலும் சரி உடனே நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அதான் பெரிய அட்வான்டேஜ் அண்ட் ரொபோட் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பேசும்போது கூட கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன்ஸ் பற்றிலாம் சொன்னீங்க இந்த கீமோதெரப்பியில் நீங்கள் மருந்தை எப்படி செலுத்துறீங்க டாக்டர் அவங்களுக்கு கேப்சியூல்ஸ் டேப்லெட்ஸ் இது வழியாவா இல்லை நர்வ்ஸ் வழியாவா லங் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் கீமோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கீமோதெரப்பிங்கிறது வந்து நம்ம நரம்பு வழியாக நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுக்குற ஒரு மருந்து தாம்மா அது வந்து ஒரு ஒரு நூறு எம்எல் பாட்டில்லையோ இல்லை ஐநூறு எம்எல் பாட்டில்லையோ வந்து அந்த மருந்து கலந்து சில பேருக்கு வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுப்போம் சில பேருக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கொடுப்போம் சில பேருக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கூட கொடுப்போம் டிபெண்டிங் அப்பா வந்து கேன்சர் கொடுத்துருக்கு பட் லங் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் கொடுப்போம் முன்னே வந்து இந்த கீமோதெரப்பியை எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம நரம்பு வழியாக கொடுப்பாங்க கையில் நரம்பு போட்டு அது கொடுப்பாங்க ஸோ என்ன ஆகுனா அந்த கீமோதெரப்பி வந்து இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கொடுப்பாங்க அது மாதிரி ஆறு வாட்டியோ இல்லை எட்டு வாட்டியோ கொடுப்பாங்க ஸோ மொதல் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி கொடுக்கும் போது அந்த நரம்பு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணாது மூணாவது வாட்டி கொடுக்கும்போது அந்த நரம்பே நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து நம்ம நம்ம நரம்பை கண்டுபிடிச்சி கீமோ திருப்பி கொடுக்கும் போது பேஷனுக்கு ரொம்ப சிரமம் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீமோ போட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது கீமோ போட்டுன்னு அப்படின்னா நம்மளுடைய காலர் போனுக்கு கீழே சின்னதாக வந்து ஒரு ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் இன்சிஷன் போட்டு அதில் ஒரு இரத்த குழாய் வந்து டைரெக்டாக வந்து இருதயத்துக்கு போகிற இரத்த குழாயில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேத் டியூப் மாதிரி அதை வச்சு வெளியில் அதை வச்சுட்டோம்னா எவ்ரி டைம் நீங்கள் கீமோ கொடுக்கும்போது சும்மா ஒரு நீடில் எடுத்து ப்ரிக் பண்ணால் போதும் அது டைரெக்டாக வந்து நம்ம உடம்பில் போய் அந்த கீமோ தெரப்பி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் கீமோ தெரப்பியுடைய அடுத்த இது என்னென்னா இது வந்து நார்மல் செல்ஸையும் பாதிக்கும் கேன்சர் செல்ஸையும் போய் பாதிக்கிறது ஸோ நார்மல் செல்ஸை பாதிக்கப்படுறனால என்ன ஆகுனா பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆவாங்க கொஞ்சம் வாமிட்டிங் கொஞ்சம் வீக்னஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதான் இதெல்லாம் டெம்பரரி தான் அதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல எல்லாம் சரியாக திரும்பியும் தேவில் கம் பேக் டு தி நார்மல் ஸோ ஸோ அதுதான் மெயின் இது கீமோ எடுக்கிறதுனால வி நோ தட் பேஷண்ட் கொஞ்சம் பலகீனமாக இருப்பாங்க பட் அதெல்லாம் டெம்பரரி தான் ஒன்ஸ் அந்த கீமோடைய எஃபெக்ட் போன பிறகு முழுமையாக அவங்க வந்து வாட்ச் ஷி வாஷ் பிஃபோர் அது கம்ப்ளீட்டாக அவங்க ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க ஓகே